就凭你一双肉掌，就敢闯进皇军联队司令部，你真的很有勇气。可惜，你的死期到了。少跟他废话，赶快杀死这个臭娘们，杀了他！
，米央，你已经无所遁形了。就算你的棉纱厂再破裂，我就不信你能挡住我们的子弹。什么人？什么什么人呢、啊？你应该问是哪路天神才对。要不然，老娘什么时候进了你的老窝，你还不知道呢？高涛，你去看看什么人。连队长，我们不能离开你左右。很显然，他们就是冲着阁下您来的。还是这个日本娘们有脑子，谁敢动一动，我就要了谁的狗命！放屁！嘴真臭！张嘴！闪开！嗯。柳叶飞刀。绣花针。你就是那个唱戏的。
这个怎么解释？士兵进来。嘿，嘿，把枪给我。啊！出去吧。这一定是一个对枪械非常熟悉，并且受过严格军事训练的军人，而且他一定还是一个中国功夫高手。那他们现在已经开始联手对付我们了，纯属是个巧合。报告员那边上，你走吧，我用不着你了。我已经注意到了，女妖对绣花针的出现。非常不满，甚至非常生气。我认为，这次他们联手作战，只是秀华真的一厢情愿。你认识的那个苏木娇，早就已经死了。你视为的爹娘和姐姐，也早就已经长眠于地下。所以，我们宋家没有一个人认识你。你也不认识我。不认识你。吴娇，吴娇。吴娇，你别走，行吗？让开！吴娇。所以，我们还有将他们分而杀之的机会。分而杀之，他们一个个神出鬼没。山木少佐，我们怎么找到他们？假如给我十个日本忍术中的高手，就算他们四个凑到一起，我也可以将他们一举消灭。山木少佐说的对，我们需要一支集各种忍术于一身的行动小组，这样就能找出他们的行踪，并且消灭他们。嗯，好。我会向神谷长官报告这件事，但是对于你们俩这次的表现，我非常失望。出来吧，该看的都看见了，该听的也听见了。看你不像个俗人，怎么偷偷摸摸的？<笑>本不想偷偷摸摸，只是不想惊扰了二位的谈话。跟着我们，你不会不知道很危险吧？廖先生和宋姑娘不是那种不问青红皂白就杀人的人。你知道我们？久闻大名。请问先生。尊姓大名？廖先生过奖了。王木峰，放牧的牧，大风的风。
报告，进来。嗨、嗯，说吧。嗨，这些绣花针是从我们皇军士兵的心脏里和眼球中取出的，还有一些是从皇军士兵的致命穴位中取出的，如太阳穴、天门穴。被射中的士兵无一生还，不。无一健全生还，能活过来的不是双目失明，就是截瘫或全身瘫痪。还有一部分士兵的尸体上没有任何伤痕，但他们的脏腑器官却全部碎裂，其他如肩、臀、部位的粉碎性骨折处，外部皮肤也同样毫无损伤。解剖结果就是这样。剑杀人，而中国人却用手掌和绣花针杀人，一个轰轰烈烈，一个无声无息，一个血肉横飞，一个无影无痕。中国人的一双肉掌，一枚绣花针，对我们造成的心理恐慌。就远大于我们的飞机、大炮。当我看到这些东西，我的手脚就发麻呀。是的，阁下，没有人会不害怕这些东西。不过，等我们掌握了他们的行踪，揭开他们的真实面目，也许这些人就不会这么可怕了。我听说，还有个叫鬼魂的家伙，他是用十个手指杀人。是，这家伙用的是中国功夫中的鹰爪功，他的跑步速度极快，听说他能追上自己掷出的飞镖。还有一个，一双肉掌可以开杯裂石，也是真的了。是，他的功夫叫铁砂掌。受硬气功一类，手下还听说他力大无穷。知道他们长什么样吗？不知道。不过那个女妖，连队长，应该不会陌生。嗯？他现在是不是专找你呀、啊？真应该让他打碎你的肠子和肚子！嗨。少佐，这是你要的人的资料，你自己选吧。他们可都是我大日本忍者中顶尖的高手，能不能用你自己定。但是你要记住，现在大日本皇军正在受到国内舆论的耻笑，你必须给我洗刷这种耻辱，杀光那几个中国疯子。黑影从这儿飞过去了，是鸟吧？比鸟大，那就是猫，反正不是人。哎，走。今天跟着皇军，哪有时间陪你啊？今天路过不就进来了吗？看你这大屁股，多带劲儿！讨厌，快点吧！好嘞，来了。啊啊
不认识。老天杂村，腊月初四，哑巴老人，回功夫，说。那个老太太是谁杀的？是武田胜男。呃，武田胜男杀的。他脸上长着一颗带毛的大黑痣。在哪能找到他？你不要杀我，我去帮你找他。我告诉你他的行踪，只要你不杀我。不杀。今天下午他要到城里去。你告诉了他。报告长官，当时那情况实在是没办法，我这不是来跟您说，也是想弥补一下。只要咱们告诉武田少佐，那鬼魂肯定杀不了他。这并不能抵消你的死罪。来人！嗨，拖出去枪毙！嗨，嗨，不要啊！皇军，饶命啊！饶命啊！我算一卦，一看你就有麻烦，说吧。王营长，咱们游击队的人在城东公路附近发现了鬼魂铁柱的行踪。公路附近？对，就在公路两侧的山中，还有那里有鬼子在活动。是想拿鬼魂的埋伏？说不好。发出的信号不许开枪。那你呢？我去前面，鬼魂很可能就在公路边。你确定鬼魂的位置吗？我要确定的是鬼子的位置。他们中间一定会有对付鬼魂的高手，我就藏在附近。这些鬼子奈何不了他。我明白了。还有，如果一会儿我和鬼魂从另外一个方向撤走，你们都撤，千万不要暴露自己。是。记住，都不要恋战。我们只是掩护鬼魂撤退而已。嗯，你放心吧，王营长。王营长，小心。好。在这里，对付一个武功和轻功同样卓绝的人，我会把我的高手放在哪儿呢？在这里，一定会被他发现。公路上。
根本不可能藏人，那还有什么地方呢？三公里，我还有时间。他会来，希望他会上来吧。太极。怎么就你一个人？其他的都在上面等着呢。
，田先生，你没事吧？哦，我是事先打探到鬼子在这儿有埋伏，但是来不及通知你，就先动手了。哎，请留步，田先生。如果你不介意，今后我们可以一起杀鬼子，相互之间也好有个照应。哼！高兴。活儿，活儿，我这儿没活儿。你们这个几个笨蛋！上面附载着天皇战士的英魂，同时也向向我们诉说着他们的耻辱。公室里，你要天天静香。嗨。你总结了你失败的教训了吗？是的，说说看。我们的武士都是从军队里面学出来的，武功平平，缺乏战斗力。还有，一个我们不知道的人，在暗中帮助这几个中国人，这是直接导致这次行动失败的原因。
你是说，他聪明，而非自己愚蠢？是的。是上次拆了狙击手的枪的那个人吗？我认为是这样。你认为他是什么人？他是一个。富有战斗经验、善于用兵布阵的职业军人，八路军。是的。如此说来，这几个中国人已经被八路军收编了。手下认为现在还没有，但这些八路军现在支持他们，这应该是肯定的。战木少佐说的对。这几个中国人不仅武艺高强，而且出手不择手段，神出鬼没。他们各自不顾生死，就像一帮孤魂野鬼。这才让我们防不胜防啊！石团长，高道少佐有话就说。属下认为，应该严整军纪，严禁士兵夜晚外出，酗酒嫖娼。如此，才能不给那些中国人可乘之机。高岛军，高岛军是不是觉得，是因为我们的士兵不检点才被杀的？属下只是不想给那些中国人杀害皇军士兵的机会。你是不是被敌人吓破胆了？好了，高岛少佐说的对，现在是有许多士兵，包括一些军官。行为不检，是该好好的整治一下了。阁下，我的士兵背井离乡，漂洋过海。行了，别说了。他们是来作战的，是为天皇陛下征服世界的，不是来这里享乐的。好好约束你的士兵，包括你自己，明白了吗？就埋伏在这儿，等我信号，立刻动手。嗨。
우자 你在里面吗? 吴娇吴娇我想见你你出来我们好好谈谈好吗吴娇你要是在的话你就答应我一声好吗你不要再躲着我了吴娇你出来好吗我会陪你一起抹平过去的创伤我会一直守在你身边吴娇吴娇吴娇吴娇我知道是你吴娇吴娇你出来我有话对你说吴娇吴娇吴娇黄木回来了队长我们发现了那个叫西华珍的家伙他们在哪儿我们一直跟着他到城外的庙中没想在那里打他个措手不及可是没想到那个叫宋无娇的女妖出现在庙中所以我们失手了你确定是他吗我们两
是我们可以利用的。女妖出现的地方，这个绣花针就一定会出现。哼，正是如此。你先回去吧。嗨。在想什么？如果我们一个一个的找，不是办法。就算有一组人找到目标，势单力薄，也没有胜算的把握。你说的对，我们现在无法准确判断出他们出现的地点，这的确是个难题啊。如果我们给他们制造机会呢？就像上次女妖闯进连队司令部。那是因为我们的人注意到了女妖多次在司令部附近出现，要让他们知道情报，而且还要大张旗鼓的让他们知道，他们又会怎么样呢？让他们知道这是一个绝好的机会，他们就会往圈子里跳，而且让他们知道，他们最恨的人也会出现。土肥原连队长。不仅如此，再加上五个中国军队被俘的军人，我不太明白。我们就给他们一个既可以杀了土肥原连队长，又可以救出抗日英雄的机会。我就不信，他们不会出现。在我们的军营里？不。在城外娘娘庙外的空地上，那我们就站在那里等他们来。当然不是，我要让他们来打擂。是日本人的告示，刚贴上去。不错，是皇军的告示。皇军要干嘛？皇军的告示，又是要抓八路吧？哎，不对，这次啊不是抓八路的探子，这次啊是要跟中国人打擂比武。比武？比什么武？哎，小的听着，有功夫的都能去，打赢一场就能救一个抗日军人。哦，救人啊！大日本皇军连队长土肥原大佐对中国武术仰慕已久。到到那边去看，老总，啊，这味道还不错啊。过来看看吧，怎么样？啊，怎么样？什么情况？吉祥圈。啊，谢谢先生。累比我，累比我重啊！这真应该跟他们打呀，他们啊，这不对啊！哎呀，在咱们这个地打一场，就一个人还挺瘦呢。对呀。哎，你说，打赢一场，放一个中国军人，这不是骗人的吧？哼，这小鬼子不一定又玩什么鬼把戏呢。五个被俘中国军人啊，打五场胜一场，放一个。土肥原连队长亲临，这小鬼子说话能算数吗？哎，怎么，当着全城百姓的面，他还能把自己拉的屎给吃了啊？在啥地方比啊？娘娘庙啊，鬼子就在那儿打擂台。哎，你们说那几个专门杀鬼子的大侠会去打擂吗？那还用问吗？只要他们知道，我保证他们会去。哎，那可就有好戏看了。咱们咋也不能看着被俘的中国军人被处决呀！是啊，可是这要是个陷阱呢？鬼子要是设了埋伏呢？对呀、啊，没准鬼子就是想借这个机会抓住他们呢。就是，就凭鬼子那两下子，谁赢还说不定呢。我听说呀，鬼子最近调来了很多高手，恐怕真的是个陷阱啊！就怕这些大侠忍不住，没人劝得了他们，那倒未必。这些军人能到这个份儿上，没一个怕死。他们是不希望
这几位大侠为他们搭成性命。袭我，鄙人王沐风，我不是偷袭你，只是想确认一下大侠的身份。确认又怎样？大侠，进一步说话，请，请。一身的柴火味，就别在上面藏着了。快下来吧，老娘有话对你说。哼，你是鬼魂？人家都说，鬼魂不是哑巴，但从来都不说话。看来我是跟对人了。如果你要是鬼魂的话，不说话也行。只要我问的对，你就冲我点点头，好吗？你是鬼魂，对吗？我是崔华珍，廖天生，你听说过吗？看来你也不理，我跟着你，是想告诉你，三天后，小鬼子在娘娘庙设的擂台，不能去打。那个算命先生说的对，这是小鬼子设的圈套，他就是想把我们几个大侠凑到一块儿，一网打尽。对了，你要是碰到铁头侠杜大鹏，你帮我告诉他。不要让他去。还有，如果你碰到了女妖宋无娇，也要帮我阻止她，告诉她，杀土肥原的机会不在这一朝一夕，千万别去打擂。
，听清楚了吗？你就算真是鬼魂的话，也该说句话了吧。我的话你记住了吗？是。啊啊，咱们走吧。好，好，好。哎，客官，您慢走啊。啊。杜大侠，我并不是贪生怕死之辈，可明知道这是鬼子设下的陷阱，还要往里面跳，这就等于是自杀。好，大道理我不会讲，但有件事我明白，即便是送死，这件事只要值得，我杜大鹏也会做。可问题就是不值得。哼，我们话不投机，多说无益。大侠，你想过没有？就算我们全都死了。我们也未必能够救得出那五位抗日军人，是都不是，怎么知道救不出？鬼子怎么可能眼睁睁地看着我们把他们救出来？再说了，鬼子为什么提前通知我们？那就要靠我们打赢他。鬼子没有你想的那么简单。反正让我杜大鹏眼睁睁地看着那几个抗日军人被杀，我杜大鹏做不到。告辞。大侠，杜大侠。王营长，这家伙也太固执了。不光是他呀，其他那三位恐怕都是这样。啊，真是一高人胆大呀，根本就没把小鬼子放在眼里。对了，李队长，马上派人监视娘娘庙的敌情，要昼夜监视。好，我马上就去安排。嗯上，回根据地，向纵队首长汇报，就说我的想法是这样的。嗯，如果大侠们，他们不听劝阻，那我们就要做好预防不测的准备。他家就在前面的巷子里，他男人出去了，儿不在家，这时候正好下手。啊，很好啊！太君，太君，我可是帮您盯了好长时间了。回去打打你有赏。前面那个院子，哦，太君，那可是个大大的花姑娘，哦，花姑娘，花姑娘的，花姑娘的哟，花姑娘，太君，我们就不进去了，你们进去，好好的快活，一起快活不好吗？太君，不好，我们都是这儿的人，要是让人知道了就……啊，我得明白，啊，我。进去，你们在门口等，回来我大大的有赏。花姑娘，花姑娘，花姑娘，哦，花姑娘。找我吗？啊，是是找你。那就把门关上吧，别让邻居听见了。快快快，把门关上！你们在门口等我。嘿嘿嘿嘿，花姑娘，花姑娘，花姑娘。
们俩谁先进来啊？我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我没事了，等晚上你男人回来了，就跟他一块回乡下去吧。谢谢，谢谢大侠救命之恩。那我先走了。别说让八路军游击队知道了，就是让老百姓知道了，也没咱的好啊。还有那几个煞星，让他们知道了，找咱们算账，咱们这小命可就……嗨，怎么跑是个叫花子？杀人了！他妈的，你怎么进去的？杀人了！杀人了！杀人了！到底咋了？杀人了！杀人了！你说谁杀？我杀的，让你们多活一会儿，让你们死的明白。给日本人当狗腿子，不会有好下场。茶大碗茶，大碗茶，哎，大碗。烧饼，烧饼啊！哎，卖烧饼的啊！哎，卖烧饼，你慢慢喝啊！烧饼，卖烧饼。好嘞，老板，再来碗汤。大碗茶，烧饼，卖烧饼的啊！来，过来，走开，走开了，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，快回去！老子死了也是个抗日的鬼！
앉아. 다 쓰나고 애자. 쫑쫑쫑쫑쫑 能把我扔的东西打偏，也算是有本事。哼！军人怎么办？要是去的话，会死的。告辞。你当真要去？我们的人，只有小五会受了轻伤。看来，他们都知道比武的事了。他们一定会来擂台打擂的。主动示弱，他们未必看不出来。示弱只是增强他们的信心。其实，不管是弱还是强，他们都一定会来的。时候，我们就可以杀他个出其不意。你真有必胜的把握？这是个天罗地网的计划，只要他们钻进来，就别想活着出去
少年。大胖哥，你就答应我们吧。就是大侠，你就答应吧。我们家老爷爷会同意的。我爹当然会同意了他们不会袖手旁观。那个铁头侠杜大鹏，他一定会来。如果真是他一个人来，那就更危险了。是啊。所以说，老刘啊，到那个时候，其他那几个人也一定会到场。我们一定要阻止他们先出手。我明白了。可我们要是阻止不了他们呢？那我们也不能硬拼呢、啊。嗯。机枪，如果那天不行的话，我们就派一个狙击手把这两挺机枪全部打掉。王营长，刘队长。哟啊，小童回来了。我介绍一下，这位是司令员给我们派来的神枪手，王晓松同志。敬礼。好，好啊好，小王欢迎啊，这正是我们需要的。欢迎欢迎欢迎，司令员又想到我们前面去了。是啊，哎，小王坐。哎，啊坐。好啊，老刘，这下的话，我们就有两个神枪手了啊！两个神枪手，那个在哪儿啊？小童，这可就是你的不是了。走了一路，也不跟小王说啊，远在天边，近在眼前呢。<笑>来，我只知道童同志是个留洋的大知识分子，嗯，没想到还是个神枪手。<笑>他的事儿你不知道的可多了。<笑>刘队长，啊，小童，你快告诉我，司令员是怎么说的？司令员说：“因为鬼子正准备对我们抗日根据地大扫荡，所以不能派部队支援我们
Diego! Diego!要不是刚才那一世，我还认不出你就是吴娇。你到底想干什么？我想告诉你，不要去打雷。我对打雷没兴趣。可你知道那天土夫渊一定会在擂台上。那是我的事情。可那是个陷阱啊。那又怎么样？吴娇，吴娇，杀土夫渊现在还不是时候。让开，吴娇。吴娇，吴娇，我是不会让你一个人去的，就算死，我们也要死在一起。
。哎，这位大哥，请留步。叫我吗？哎，正是正是。啊、哦，哎呀，陈大哥天庭饱满，地阁方圆，那是大富大贵之相啊。但是以小弟拙见，大哥你印堂发案，家中日后必有不平之事啊。哎，信得过小弟，小弟一算如何呀、啊？要钱吗？哎，钱不钱先不谈，准了给钱，不准不要钱。啊，那算算。哎，坐坐坐坐。来，把你的手给我看看。这位大哥，财运不到啊。你记住，晚上三点钟之前一定要记住指定位置。只要我这边枪一响，你就狠狠的打，行动越大越好。都准备好了。<笑>大哥，你小弟拙见，在正门东方放一枚铜板，我保一家老小平安无事。你就放心吧。好好好，啊，多谢多谢。计划是万无一失啊，这样还可以壮我皇军的军威。不过，连队长，请放心，我和高岛正一负责你的安全，任何人都休想靠近你。山木少佐，我告诉你，我个人的安危无足轻重，这关系到大日本皇军的尊严。行动吧！嘿，驾驾驾，驾驾驾！哎，王老师，王老师，走了走了走了走走走，对，走了，坐着干。
报道真一，嘿，狙击手准备好了吗？正在就位。上面是干什么的？制作尼姑变。多变武夫。嘿，把庙里所有尼姑关起来，要确保庙里头没有埋伏。嘿，跟我走。别想进入，走吧。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走日的，真阔气收拾你这狗东西
掌大的地方也能钻出来。谁碰到这样的人都得吓个半死小童，嗯，你看啊，小王和大葱会在第一时间分别解决掉这两个高台上的鬼子机枪手和娘娘庙屋顶的鬼子狙击手。你从这儿进入射击位置就安全了。嗯，你在这儿，小王在这儿，再加上这两挺机枪，那么控制整个局面应该没有问题。我会掩护你。不是掩护我。我一再强调，是掩护这几位大侠的安全。我听到你的强调了，可是你也一样需要掩护。如果你有个好歹，任务一样都是失败的。不对，就算是我们都牺牲了，如果他们几个是安全的，那我们就等于是完成了这次任务。可首长不是这么说的，首长说，既要保证他们的安全。也要把我们的损失降到最低。我会把我们的损失降到最低，但是得有一个前提，就是必须保证他们的安全。如果没有他们，那就没有这次任务。当然，你说的也没错。但是对于我们来讲，现在最重要的就是要保证他们的安全。纵队首长之所以把我们派来，就是要让我们把他们团结起来，形成一种抗日的力量，让他们的武功和绝技发挥到最大的效果。但是你想一想，如果日本鬼子真的把他们给杀害了，那对于我们的抗日力量来说，是不是一个很大的损失啊？他们没那么了不起。可心同志，你的这个想法是很危险的。他们能杀鬼子，敢杀鬼子，那就非常的了不起。你必须立刻改变你的想法，否则的话，我让你马上回到部队上去，因为你不适合完成这次任务。是我错了，我改。小童同志，我非常的尊重你，包括纵队首长，都非常的尊重你。但是你这个清高的毛病一定要改一改，你要学会去团结一切可以团结的力量，去打击日本侵略者。
你想一想，就目前这种形势，如果要把日本鬼子赶出中国，没有老百姓的帮助和支持，那是根本办不到的。懂了没有？我懂了。以前也不是不懂，我现在懂得更透彻了。真的？真的。你的任务？保护好那几个好汉，为他们排除身边所有的危险。能做到吗？保证做到。嗯、这才对嘛。这才像是一个八路军战士的样子。好了，去睡觉吧。那，你呢？又来了，去休息。是。还有什么我没想到的、没做到的吗？问题是，我无法控制这几个好汉的行动，那么其中的变数就实在难以预料了。我都会尽全力，那就没有什么可担心的了。